കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം സാധാരണ ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് കടം കടം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കടം വന്നാൽ എങ്ങനെ അത് മാറാം എങ്ങനെ കടം മാറ്റാം കടമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എല്ലാവരും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കടം കടം മാറാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ചോദിക്കും എല്ലാവരും ഇത്രയും വലിയ കടം ഒരു കോടി രൂപ കടം ഉണ്ട് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് മാറുമോ പക്ഷെ ഒരു കോടി ആയാലും ഒരു രൂപയായാലും പതിനായിരം രൂപയായാലും കടം കടം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മാറ്റാം കടം മാറാനുള്ള ചെറിയ ഉപായം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗോതമ്പ് മാവ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഗോതമ്പ് മാവ് ചെറിയ നമ്മുടെ പയറുമണി രൂപത്തില് ഈ വൻപയറൊക്കെ ഉള്ള പോലെ പയറുമണിയുടെ രൂപത്തില് ഗോതമ്പ് മാവ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് പയറുമണിയുടെ രൂപത്തില് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് ഉണ്ടകള് ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് പയർ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ച് നൂറ്റിയെട്ട് ഉണ്ടകളാക്കാം ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് എന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ആദ്യം തോന്നും തമാശയായിട്ട് പക്ഷെ വളരെ പവറുള്ള വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഉപായമാണിത് ഈ നൂറ്റെട്ട് ഉണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മീന് ഇത് നൂറ്റെട്ട് ഉണ്ടകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഓരോ ഉണ്ടയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ പയറുമണിയുടെ ഉണ്ടയും നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ കുഴച്ച് ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പുഴയുടെ തീരത്തോ കനാലിൻ്റെ തീരത്തോ എവിടെയാണോ വെള്ളം ഉള്ളത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉണ്ടകളാക്കി എടുത്തിട്ട് നൂറ്റെട്ട് ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഉണ്ടയും കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓം ശ്രീം നമ എന്ന് ഓം ശ്രീം നമ എന്ന ജപം മന്ത്രം ആ മന്ത്രം നമ്മൾ നൂറ്റെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മീനായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമത് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മീൻ അങ്ങനെ നാല് മീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ നൂറ്റെട്ടെണ്ണം ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും മീനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം വളരെ പവറാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ല നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കടത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രയുണ്ടോ ആ കാഠിന്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളിതിന് ഒരു ശക്തി കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഗുണകരമായൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് അടുത്ത് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ഇത് രാവിലെ ചെയ്യണോ വൈകുന്നേരം ചെയ്യണോ എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ രാവിലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാണെങ്കിലും പോയിട്ട് ചെയ്യുക ഏത് സംഗതിയും ഏത് മന്ത്രവും ഏത് കാര്യവും രാവിലെ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ പവറുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തില്ല വളരെ ടൗണിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുഴയിലൂടെ വക്കത്തൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി കുഴച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അത് രാവിലെ ചെയ്യാതെ മറക്കാതെ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ചില ചിലപ്പോൾ ചില മറന്നു പോയി എന്ന് വരാം അപ്പം അത് നിരന്തരം ഒരു ഇതാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ കടത്തിൻ്റെ ആ കാഠിന്യം കുറയണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുഴച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നൂറ്റെട്ട് മണിയായിട്ട് എടുത്ത് ആ ജപം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീനുകൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആ മീനുകൾ ഇത് ഭക്ഷിക്കും തോറും നമ്മുടെ കടത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് വേറൊരു മാർഗം കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അത് കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗവും മറ്റൊരു വഴിയാണ് അത് സാധാരണ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ഒരു നാല് പേരുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗവും രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഉടനെ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നിരന്തരം എല്ലാവരും ചെയ്യണം വീട്ടിൽ അഞ്ചാളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാളും ചെയ്തിരിക്കണം ഒരാൾ ചെയ്തില്ല അതിന് പല പോകും എല്ലാവരും നിരന്തരമായിട്ട് കുളി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ വന്നാൽ ഉടനെ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇത് പുറത്തേക്ക് വീടിന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതായത് വീടിന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര നുള്ളു വീടിന് പുറത്തുകൊണ്ട് ഇടുക പഞ്ചസാര നുള്ളു പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് എന്ത് പറ്റും ഉറുമ്പുകൾ വന്ന് കൂടും പിന്നെ വല്ല പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വന്ന് കൂടും അപ്പൊ അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അടുത്ത ആളും കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക വീട്ടിലെ നാല് പേര് കുട്ടികളാണെങ്കിലും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഇട്